എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബീഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പനിയൊക്കെ ജലദോഷം അപ്പോൾ എന്താ സൗണ്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവാം ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലെ മുഴുവനും ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ഒരു ചേച്ചിയൊക്കെ കേട്ടോ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്രോസ്റ്റ് പോയി വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയൊരു ഗ്ലിറ്ററും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മുടെ കാർബൺ പേപ്പർ എടുത്ത് അത്ര കറക്റ്റ് വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടേൽ ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു തുലിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പടം എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുക ഇതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് വേണേൽ ഒട്ടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചാലും മതി ചെറിയ വക ഏതാണ്ട് ഒട്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് പോവാതെ മുറുക്കെ പിടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് സൈസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിലോ എടുത്ത് ചില മുറുക്കെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ ആ പാട് ആ കുപ്പിയെ വരും ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ പിക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു കളർ അടിക്കുന്ന ബുക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഈ പിക്ചർ അങ്ങ് ഞാൻ എടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ ഏത് ഡിസൈനിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം കുപ്പിയുടെ വലുപ്പത്തിനുള്ളത് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനത് മുഴുവൻ ോട്ട് വരച്ചു ഇനി ഇത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീഡിയോ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ബ്ലൂ കളർ ആണെന്ന് ചിലപ്പം ക്ലിയർ ആവുമായിരുന്നു വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ വരച്ചത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേബ്രിക് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഈ തല തുളിപ്പിൻ്റെ ആ ഫ്ലവറെ മാത്രം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ബ്രഷ് ഇച്ച് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ടാക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കട്ടിയിലിടണ്ട എല്ലായിടവും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരാതെ എല്ലായിടവും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണം നമുക്കിത് ഇതാ കശ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി കശ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗിൽട്ടർ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ ഗിൽട്ടർ എടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റിയ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ കുഞ്ഞിതായി പോയിരുന്നു നൈസ് അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയുടെ അവിടെ ഇവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് പോകുവല്ല അപ്പം മേടിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സൈസുള്ള ഗിൽട്ടർ മേടിക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കുപ്പി എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഈ ഗിൽട്ടറൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് തീരെ നൈസ് പൊടിയാണ് ആ ഗിൽട്ടർ നമുക്ക് ആ ഫ്ലവറെ മൊത്തം നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അധികം പ്രസ് ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ അതങ്ങ് പോയെന്നിരിക്കും ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമുക്കൊരു പേപ്പറിലോട് ബാലൻസ് ഉള്ള ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളയാം അപ്പം മിച്ചമുള്ള കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് പോരും
ഞാനത് മൂന്നും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കുക ആ തണ്ടിനെ നമ്മൾ വരച്ച ഇലയ്ക്കൊക്കെ പച്ച കളർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ആക്ലിക് തന്നെ ഗ്രീൻ കളർ സാറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പ് തട്ടി പറഞ്ഞു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പെയിൻറ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കളർ അങ്ങ് കുറേ അങ്ങ് പൊക്കോളും അത്രയും ഭാഗത്തെ അങ്ങ് പൊക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ആ ഗിൽട്ട് ഗിൽട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നില്ല കാരണം പറ്റി പിടിച്ച് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം ആ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ എല്ലാം അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പെർഫെക്റ്റായി ആ ഗിൽട്ടിൻ്റെ കളറുമില്ല ഒന്നും തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി ഇപ്പം നൈസ് ഗിൽട്ട് ആയത് കാരണം ഗിൽട്ട് ആയത് കാരണം നമുക്ക് അതങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു തടുപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പം രണ്ടാമത് ഒരു കോട്ടും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ കാണും അപ്പം രണ്ട് കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലായിരിക്കും അത് ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ പോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ആയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പോട്ടിൽ അത് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തോ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് വന്നില്ല പ്ലേ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആയില്ലായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ബേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ബൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അടിക്കാം ഇതും രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കണം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും വരാതെ പക്ഷേ വലിയ ബ്രഷ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ ഇത് തുണിയെ വരയ്ക്കുന്ന ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ ആ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് മൊത്തം ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ആ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനർ വെച്ചൊന്ന് വരയ്ക്കുക എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിലും ഇത് റെഡ് കളർ ഗിൽറ്ററിൻ്റെ ഗിൽറ്റർ ആട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒറിജിനൽ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെറ്റലായിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിലും ഈ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഈ റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ ഔട്ട് ലൈനർ എടുത്തു ഔട്ട് ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ടിപ്പ് ഒന്ന് തുണിയാലോ കയ്യാലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി ചാടിക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ലീഫും എല്ലാം ഞാൻ അതേപോലെ പിക്ചറിലെ പോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തെടുക്കുക ഗ്രീൻ കളർ ഔട്ട് ലൈൻ വെച്ചത് ഗിൽറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സൈസ് ഔട്ട് ലൈനറാണ് ഇതും തുണിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം കിട്ടുന്ന എല്ലാ കടകളിലും എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നു
പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ടേപ്പ് അത് ആദ്യം ഇതേപോലെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അത് ഞാൻ റോസ് കളർ ടേപ്പ് അതിൻ്റെ മേലെയും താഴെയും ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ബോർഡറായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാരണ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഇതും അവൈലബിൾ ആണ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു മാച്ചിങ് അല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ എന്നാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെവിക്കോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡും ഗ്രീനും കളർ പൂവും ലീഫും റെഡും ഗ്രീനും ഉള്ള ആ ഗ്രീനും കളർ സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ ആ റോസ് ആ ടേപ്പ് മൊത്തം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി അടുത്ത വ